大家好，我是小慧，欢迎您来到我的频道，也非常感谢您百忙之中收看我的视频。糖尿病作为一种非常常见的慢性疾病，是以血糖升高为基本特征的代谢综合症。近来，糖尿病患者率正逐年的升高，而且呈年轻化的趋势。患上糖尿病后，在饮食上一定要注意忌口。很多人则认为花生这种食物会导致血糖升高。那么这种说法正不正确呢？一陈阿姨的故事。今年五十八岁的陈阿姨在上个月的体检中被确诊为糖尿病。陈阿姨身体一直以来都是挺不错的，虽然年纪大了，几乎也没有什么疾病。但是前段时间，陈阿姨的身体却出现了一些令她非常在意的异常状况。陈阿姨是一位美食达人，经常制烹饪一些美味的食物。尤其是甜品，陈阿姨非常擅长。经常吃甜食，导致陈阿姨的体重偏高。但是由于自己的年纪已经比较大了，陈阿姨也没有在意这些问题。可是就在最近，陈阿姨的身体出现了一些反常。曾经陈阿姨居高不下的体重，最近一段时间却出现了明显的下降，从以前的70公斤直接掉到了现在的60公斤。然而，体重是明显下降了，而陈阿姨的食欲以及食量都没有降低，反而吃的更多，而且更爱吃了。这个反常的现象令陈阿姨感到十分的纳闷。除此之外，陈阿姨的老伴也注意到，陈阿姨最近饮水的频次明显比之前高多了，不仅饮水的频率变高，饮水量大，与之相对的是，陈阿姨去厕所的频次也变得异常的高。最终无法忍受自己身体出现异常的陈阿姨，决定到医院进行体检。经过检查，医生排除了陈阿姨泌尿系统出现疾病的可能性，但是却告诉陈阿姨，她有可能患上了糖尿病。第二天早上，陈阿姨空腹到医院进行了血糖检查，结果显示陈阿姨的空腹血糖值为每升 7.8 毫摩尔。超过了参考值 3.9 至 6.1 毫摩尔每升。最终，根据陈阿姨的情况，医生将陈阿姨确诊为糖尿病。在得知自己被确诊为糖尿病之后，陈阿姨非常的震惊，她实在是搞不明白，自己好好的身体怎么突然就得了糖尿病。在冷静下来之后，她突然想起来，自己以前一位得了糖尿病的朋友告诉过自己。吃花生可能就会导致糖尿病，而陈阿姨平时也是非常喜欢吃花生。陈阿姨赶紧向医生询问自己经常吃花生这个习惯是不是自己得糖尿病的原因。医生听了以后，示意陈阿姨坐下来慢慢说，因为想要找到病因，需要对患者的生活习惯进行细致的了解才行。二，花生是糖尿病的导火索吗？医生表示，很多人在确诊糖尿病之后都不敢再吃花生，甚至觉得花生是导致自己糖尿病发生的导火线。这些想法实际上是不够准确的。对于正常人而言，由于花生脂肪和蛋白质占最主要，而且还有丰富的维生素和部分的粗纤维等的物质，这些因素使得我们平常一日三餐中使用花生时，机体消化较慢。能够延缓营养物质吸收，从而能够降低餐后血糖。不仅如此，由于自由基是糖尿病重要的病因，而花生中含有的花生多糖具有抗氧化的作用，可以清除机体内有害的自由基，达到降血糖的效果。所以理论上说，适量的吃花生不会让正常人得糖尿病，也就没有所谓的“导火线一词”之说。而对已经诊断为糖尿病的患者而言，花生则是一把双刃剑。其实，花生的最主要成分是脂肪，而且还是对人体有益的不饱和脂肪酸。它可以加快血液中胆固醇和甘油三酯的代谢，使低密度脂蛋白含量和血液粘度降低，降低心血管病的发生风险。但是对于糖尿病而言就不太一样了。花生的热量比平常的蔬菜热量要高得多，每100克花生所含的热量为313千卡。但经过炒制加工后产生的热量可以达到500多千卡。如果糖尿病患者过量的使用花生，就很容易导致肥胖的发生，而肥胖又是糖尿病发生的一种危险因素
。对于正常人肥胖可以导致患上糖尿病的几率增高，对于糖尿病患者而言，肥胖会加速病情的恶化，使各个组织器官损伤加重。但是，并不意味着糖尿病患者不能吃花生。糖尿病患者依然可以吃花生，只是不能过量的食用。花生富含丰富的脂类，但是也有研究表明，只要把握好食用量，花生反而能够降低糖尿病患者的血脂水平，从而减轻患者的病情。在生活中，我们可以煮花生来吃，这样既减少了其他烹饪方式的油脂含量，又能够保留花生原有的营养成分。要切记，糖尿病患者每天食用花生的量不要超过15克，也就是大概15克左右。三，想要胰岛强壮，要尽量少吃这三种食物。虽然大部分患者都是二型糖尿病，胰岛的功能有所保留，不像一型糖尿病，胰岛分泌胰岛素的功能完全的丧失了。但是二型糖尿病患者的组织细胞对胰岛敏感性也有一定程度的降低。使相同剂量的胰岛素不能充分的发挥自己的降糖作用，导致剩下正常的胰岛就会代谢性增加胰岛素的合成和分泌，来降低血糖。但是，如果这时代谢分泌的胰岛素仍然不能使血糖降下去，胰岛此时就处于一种劳累过度、失代偿的状态，加重了胰岛的损伤。所以，我们必须要好好的控制自己的血糖，避免胰岛过度的劳累。呵护自己的胰岛，让它强壮起来。想要胰岛强壮起来，以下这三种食物还是要尽量的少吃：一、含糖量高的食品。在生活中有蜂蜜、蛋糕、糖果等含糖量高的食品，大家还是要少吃或者是不吃为好。因为高糖食品的摄入，相对于正常食品，会使体内产生更多的葡萄糖。血浆中的葡萄糖长期的处于高水平，不仅容易导致肥胖。还会导致胰岛的分泌调节功能紊乱，也就是失代偿的状态，不能降低自身的血糖，加重糖尿病并发症的发生风险，还会使正常人患上糖尿病的风险大大的增加。所以，没有糖尿病的人群也要少吃高糖食品，患有糖尿病的人群最好还是不吃高糖食品，以免对身体造成更大的损害。二、淀粉含量高的食品。很多人说起糖，想到的就是葡萄糖、乳糖等。事实上，淀粉在进入人体之后也会被分解为葡萄糖。所以说，食用淀粉含量比较高的食物，也可能会导致患者的血糖出现异常的波动，胰岛功能受到影响。三、脂肪含量丰富的食物。上面说到糖尿病的一个危险因素就是肥胖，而导致肥胖最主要的就是高脂食品过多的摄入，比如说油炸食品、动物内脏。核桃和花生这些食品摄入过多，不仅升高血糖，还会加重胰岛的负担，还会导致血中的低密度脂蛋白与高密度脂蛋白的比值升高，影响心血管的系统。所以建议大家还是少吃脂肪含量高的食品为好，不仅为胰岛，也为一个健康的生活。糖尿病作为一种常见的慢性疾病，在病因上是很难治愈的，只能通过药物来控制。而除了服药之外，一个良好的饮食习惯对于控制糖尿病也是必不可少的。不要像陈女士一样过多的摄入某种的食物，要去了解哪些食物对于人体有害或者是有益的。只要大家保持多种营养膳食合理搭配，改善饮食的结构，不仅仅可以增加胰岛的功能，对于人的心情和其他脏器也是大有益处的。上面提到的三种类型食物最好是不要吃了。从而帮助更好的控制和预防糖尿病，有个更美好的生活。好了，朋友们，今天所分享的视频内容就到这里了。制作视频不易，朋友们，如果您觉得我分享的视频内容对您有所帮助的话，就请您给我点个赞吧。您的每个留言和点赞都是我进步最大的动力，也非常欢迎您到评论区分享您的生活经验。非常感谢您的支持和鼓励，我们下期见。